Смотрели хоть что я имею в виду. Так. А где ключик? Короче, я расслабляю. Я вот сейчас вот ту выставил так. Получше даже, чем у меня было, сделал. По 4 болта на каждой стороне. Их расслабляешь. Вот эти два позволяют свободно вот этому шарниру вращаться. Эти два позволяют выезжать, заезжать тягом. Выходить и заходить. Здесь то же самое делаем. Все, вот крутится, входит и выходит легко. Так, чтобы на месте можно было регулировать, потому что иначе и камно недостаточно труд туго крутится, и их на месте сложно отрегулировать. Все, на колесо просто кладешь, заводишь так, насколько тебе надо сюда. Ну вот у меня меньше даже вот видно. Вот. А потом уже, вот и главное выложить его по колесу, потому что там на колесе лежало. И потом под это уже смотришь место крепления, видно, куда пойдут у тебя, где встанут эти штуки. Вот их прямо так и ставишь, как получилось. Прямо по колесу. Вот он, видишь, где встал. Все, ее здесь крепишь. Одну. И вторую. У тебя получается, видишь, в такой ситуации получилось, что радиус кривизны. Крыла примерно совпал с центром колеса. Можно еще двигать. Вот я сегодня лишь выдвинул чуть-чуть вот здесь. У меня настолько колесо выехало отсюда. Ну, в смысле крыло. Если я не хочу, чтобы у меня вот здесь дырка была, соответственно, я, наверное, задвину обратно. Вот так, видишь? Вот. Нужно ехать вот туда. Чуть-чуть все, но подкрепление в целом немножко поехал. Если лишь приподнялось сразу вот, из-за этого. Ну, вот это вот расстояние между, между. И вот на расстоянии вот это можно менять тоже. В зависимости от ну, ну, по необходимости. Сейчас все выстрелилось, в принципе, нормально. Вот. Теперь смотри, оно сейчас лежит, оно сейчас цепляет за колесо. Вот. Его нужно чуть-чуть вперед подать. Чуть-чуть, чтобы вот здесь приподнялось. Тогда она все, все целиком отрывается от колеса и уже не лежит на нем. Чуть-чуть, вот. видишь, при этом вот здесь шарнир вот этот вот он, он ходит. И ты его вот чуть-чуть подаешь вверх немножко, чтобы здесь отошло сзади. Она немножко туда заходит и в этом положении фиксируешь. При этом у тебя вот эти выехали чуть-чуть. Вот видно, она вот так стояла, теперь вот так выехала на сантиметр. Пока я выставлял, видишь, она сама вот ездит, там свободно ходит. Я пока выставлял, она вот выставилась так, как ей удобно. Все, я их теперь все четыре фиксирую. Мне теперь колесо чуть-чуть, она как раз на пол сантиметра выехала. Она сейчас может здесь цеплять. Сейчас посмотрим. Но если я близко достаточно здесь сделаю, то там не будет цеплять. Вот, и получилось, что колесо сейчас, ну, крыло, получилось чуть-чуть выше над колесом. Единственное, у меня вот сейчас, я смотрю, у меня вот эта сторона, здесь залазит палец, там не залазит. Это я обычно регулирую, так, вот эти, наоборот, вот приподнимаю, она, видишь, чуть-чуть вот прямо вот по, по, по вилке, на пол сантиметрика раз, все, у меня сейчас здесь одинаковое расстояние, здесь и здесь. 
Вот и так до красоты. Потому что это не особо не влияет, не цепляет ничего. Все, ничего не цепляет. Здесь смотрим, здесь тоже вон ладошка пролазит. Нормально все. Но она даже вот так, я думаю, здесь хватило бы. У тебя хватит запаса. Все. Стало еще лучше, чем было. У меня потому что здесь больше был зазор. А я сейчас выставил прям вообще ровненько-ровненько. Потому что я первый раз настраивал, не, не расслаблял болты. Но потом уже, когда настроил, думаю, надо было расслабить. Было бы нормально, еще лучше. Но вот с расслабленными вообще хорошо настраивается.